I purchased one Mortal Kombat figure, and the one I want to keep. But now this video is not about painting it. It's really about sealing the paint, or the varnish, or the sealer, whatever you want to call it. So let's get started. Así es que compré mi primer figura de combate mortal. Sin embargo, el video no se trata de cómo pinté la figura, sino cómo sellar la pintura que tiene la figura. Y eso porque alguien hizo la pregunta y pues quiere saber y tener una respuesta. Y entonces lo voy a compartir con el grupo. Vamos a comenzar. So to begin with, let's keep in mind that there are a multitude of different sealers or varnishes that you can use. I can only show you the four that I can afford to purchase to show. Así es que hay una multitud de diferentes terminados o varnish que puedes utilizar. Sencillamente, solo puedo mostrarte cuatro, los que están al alcance de mi bolsillo. Aquí tenemos unos de ellos y vamos a entrar en, en detalle sobre cada uno de ellos. Now, although I will be showing you four different sealers, yeah, you can combine them on the figure and you can determine the purpose of each one depending on the actual surface you're going to cover. That all depends on the figure you're working on. Así es que te voy a compartir lo que utilizo yo para los diferentes terminados en una figura. Puedes combinar los diferentes terminados dependiendo de la superficie que tenga la figura que quieres terminar. So let's start off with the Liquitex. It's incredibly affordable. It's eight ounces, it's a large bottle, and it's only 14 bucks. It's a matte finish varnish. Now the color swatch that I have here will show us best the end result. The corner that I'm pointing at there, at the bottle, the left hand bottom corner, that's the actual finished surface. Now, if you can see some striations or some brush marks, well, that's because I applied it with a brush for a reason. It really is best if you use an airbrush, but you can brush it on. Al igual que el otro barniz, este también es un mate, superficie transparente, y este es de la marca Model Masters. También es acrílico, sin embargo, solamente una onza, pero es 10 dólares. Mucho más costoso que el anterior. So this is the Model Masters Flat Clear Matte Transparent Acrylic. It is one ounce. It's ten dollars. Significantly much more expensive. And as you can see from the swatch on the right hand side, if you apply it with a brush, you're still going to have some brush marks. Now the Tamiya X22 is actually a clear coat, but it, yeah, you can use it as a protective varnish. It's however expensive. It's 1.4 ounces and yeah, it's $10. Once again, look at the color swatch on the right. The reflective surface you see there, you see the brush marks. It's like honey. A few passes and it starts getting sticky and you will see your brush marks. Este es el Tamiya X22 y es bastante grueso. Tienes que diluirlo con un alcohol. No es a base de agua y no puedes mezclarlo con los otros diferentes barniz. Tienes que utilizarlo por separado. Pero si miras, si lo aplicas con brocha, también deja marcas. Now this is Mr. Super Clear or Mr. Hobby as some people refer to. It is 4 ounces. It is $18. It dries matte clear, but it is very, very volatile. So you have to work outside with it away from any sparks. It is flammable. Este barniz es un aerosol, así es que requiere bastante ventilación. Es combustible, así es que no podrás utilizarlo cerca de alguna llama, pero es bastante costoso también. Now, regardless of the varnish or finish that you use, the sealer, it's best to use an airbrush, unless it's the Mr. Hobby that comes as an aerosol. Now, these 
are water-based except for the Tamiya, which is a solvent-based, but it's best to use an airbrush because they'll get a finish just like you do with the Mr. Super Clear. Very even, very clean finish, no brush marks. Independiente de cuál barniz selecciones utilizar, te recomiendo un aureógrafo. Así tendrás un resultado que tendrá una nitidez mucho más bonita, mucho más de fábrica, igual como el resultado que te deja el aerosol Mr. Hobby. Independiente de lo que tú decidas, puedes utilizar el, los que son de base de agua o como el temilla que requiere algún otro líquido para diluirlo. Here's an example of the different sealants that you can use on one single figure. In this case, the metal surfaces are covered with tamilla. Este es un ejemplo de lo que puedes utilizar en barniz con una sola figura. En este caso, la superficie de metal la cubrí con el tamilla. Staying with the same figure, the body is now covered with the Liquitex varnish for a nice matte finish. Ahora el cuerpo está cubierto con el Liquitex, solamente el cuerpo, y me da un resultado mate que se ve excepcional. that you don't have an airbrush, you can use Mr. Super Clear because it's an aerosol. However, be outside when you use it. It leaves a beautiful finish though. En el caso que no tengas un aerógrafo, puedes utilizar este aerosol de Mr. Super Clear solamente para el cuerpo y tendrás un resultado muy bonito. So after removing any masking on the metal surfaces after you use the Mr. Super Clear, you can cover the metal surfaces with the tamilla. Después de que hayas removido las máscaras sobre las superficies de metal, puedes ahora cubrir esas superficies con el tamilla para que tengas un resultado metálico. I will now leave you with a small clip showing the end product. Please like, comment, and subscribe for more of this content. Si te gustó el contenido, suscríbete, pone un like, pone un comentario. Los dejo con el resultado final.